остров Ватху, Мальдивы. На Мальдивах есть остров, называемый Ватху, который привлекает туристов одной своей особенностью. Ночью кажется, что звезды на небе тоже окунаются в синеву моря. На береговой линии появляются световые волны, создающие волшебную сказочную атмосферу. Это происходит благодаря тому, что на песке и волнах светится уникальный вид фитопланктона. Это организмы, наделенные биолюминесценцией. Планктоновая подсветка имеет разную интенсивность сияния в разные периоды. Наиболее ярко пляж сияет во время размножения планктона. Говорят, свечение берегов острова можно увидеть даже из космоса. Только вот купаться во время свечения не рекомендуется, это как минимум неприятно, а как максимум даже небезопасно. Укусы планктона на чувствительной коже могут оставить следы и вызвать аллергию. Колодец Тора Орегон. На краю Орегонского побережья находится то, что кажется зияющей воронкой, которая выглядит так, словно она никогда не заполняется, несмотря на непрерывный поток морской воды, стекающий в нее. Но колодец Тора, как известно, не бездонен, однако очень опасен. Так описывает колодец Атлас Обскура, американский travel онлайн журнал. Помимо зияющей воронки, колодец Тора имеет и другие названия. Водосточная труба Тихого океана и даже врата в ад и путь в неизвестность. И, конечно, это место известно как must see для любого фотографа, ищущих острых ощущений, но в то же время это место, которое поглотит вас целиком, если вы рискнете подойти слишком близко. Колодец Тора представляет собой незаметное углубление диаметром не более 5 метров в поверхности мыса Перпетуа. Это каменистый берег, омываемый водами Тихого океана. Но вот за час до прилива начинается целое природное шоу, самое яркое из которых возникает в колодце во время шторма, прилива и отлива. Вода устремляется в глубь воронки, а затем вырывается наружу. Она вылетает до 6 метров в высоту, а потом снова падает в колодец. А иногда она пенится и просто стекает бездонное жерло, растворяясь в его бесконечности. Райские врата Китай. На вершине горы Тяньмэнь в провинции Хунань наблюдается впечатляющее природное явление. На протяжении сотен лет эрозия почвы и воды медленно формировала арку шириной 30 метров в скальной поверхности горы. Однако, согласно китайскому фольклору, кусок горы отвалился в 263 году и создал огромную полость. Арка на горе Тяньмэнь, известная как «Райские врата» или «Небесные врата», является самым высоким известным примером этого природного явления на планете, расположенным на высоте 1519 метров над уровнем моря. Чтобы добраться до вершины горы, вы можете воспользоваться канатной дорогой, либо проехать по очень ветреной дороге с 99 крутыми поворотами. Дорогу так и называют – дорога 99 поворотов. Часть маршрута нужно пройти пешком, подняться по 999 ступеням, прежде чем достигнуть арки, которая часто окутана облаками. Количество ступенек и поворотов не случайно. В Даси Число 9 представляет императора, также известного как сына неба. А также в китайской даосской философии эту цифру считают высшей и последней, которую может понять и принять человек. Колодец Иакова, Техас. Колодец в Уимберли, штат Техас, получил такое название под влиянием библейских рассказов. Вода в колодце настолько прозрачная, что при прыжке в него создается ощущение, будто вы прыгаете в пустое пространство. Глубина колодца составляет около 10 метров. Место, пусть и красивое, считается одним из самых опасных в мире. На его дне расположились ответвления, которые до конца не изучены, а потому не рекомендуется самостоятельно изучать его глубины. Через колодец можно попасть в несколько пещер, всего их четыре. Верхняя, самая посещаемая, она несет минимум опасности. Здесь достаточно света, есть водоросли и рыбаки. Следующая пещера углубляется более чем на 20 метров. Попасть туда можно только через небольшой вход. Третья и четвертая пещеры уже посерьезнее и поопаснее. Без спецподготовки туда идти не следует. Попытки изучить данные пещеры, к сожалению, не всегда заканчивались хорошо. Озеро Луис, Канада. Озеро в национальном парке Банф, раскинутое на высоте 1646 метров и имеющее размеры полкилометра в ширину и почти два километра в длину, ранее называлось изумрудным благодаря своему цвету. Таким цветом оно обладает из-за местной горной породы, которая растворялась ледниками и попадалась в гор в озеро. Луиз же его назвали позже, в честь Луизы, дочери королевы Виктории, правящей в Англии. Обнаружено озеро было в 1882 году, когда Том Уилсон, один из специалистов по стройке канадской Тихоокеанской железной дороги, услышал шум вдали. Индейц, который в тот момент находился рядом с ним, объяснил, что шум происходит 
происходит с огромной белой горы, которая возвышается над озером с маленькими рыбаками. Уилсона заинтересовало это место, и он отправился туда на следующий день, где обнаружил озеро, о котором позже вспоминал. Некоторое время мы сидели и молчали, не в силах оторвать взгляд от блистательной красоты пейзажа, развернувшегося у сверкающего ледника. Сейчас озеро популярно среди туристов также благодаря большому количеству других маленьких озер поблизости, а также водопадов. Есть здесь и отели, и кемпинги, и туристические базы. Озеро Брайс, Италия. Озеро такой же невероятной красоты, как Луиз, есть и поближе. В Италии, у подножия величественной скалы Крода дель Бекка. Расположено оно на высоте 1496 метров над уровнем моря. Его глубина составляет 36 метров. История его появления переплетается с мифами и легендами. Некогда в долине Брайс проживали люди, которые охраняли горное золото. Но однажды к ним на территорию пожаловали пастухи, которые, обнаружив большое количество золота, начали завидовать и решили получить больше ценного металла, чем им подарили местные жители. Дабы спасти свои сокровища, жители селения раскопали подземные источники, в результате чего долина была затоплена. А блеск озера – ничто иное, как блеск местного золота. Подвесные мосты Канопи – Барнео. Задача подвесных мостов – осуществлять транспортировку людей с одного конца на другой. На острове Барнео тоже есть такой мост. Сам островок Барнео разделяет три страны – Индонезия, Бруней и Малайзия. Мост Канопи выполняет не только свою практическую функцию, но и эстетическую и является местной достопримечательностью. Он же некая смотровая площадка в парке. Длина мостов составляет 300 метров, максимальная высота – 40 метров. Несмотря на то, что при входе в парк вы обнаружите табличку с не самым позитивным посланием, Идти дальше – ваш личный риск. Подвесные мосты являются довольно безопасными. Пещеры Вайтома, Новая Зеландия. Здесь же расположены пещеры светлячков. Все они включены в список 101 обязательно к посещению достопримечательности Новой Зеландии и занимают там 14 место. Проплывая под тысячами светлячков, создается впечатление, что вы нашли звездное небо в пещере. Когда-то давно на этом месте господствовал океан. Постепенно вода уходила и оставила причудливые наросты известняка, благодаря чему и образовались пещеры. По версии некоторых ученых, светлячки в пещере светятся от голода, и чем сильнее этот голод, тем сильнее они светятся. Озеро Флэтхэд, США. Это большое пресноводное озеро, расположено в штате Монтана. Одно из самых чистых озер в мире. Вода настолько прозрачна, что кажется, будто озеро не глубокое, но на самом деле его глубина может достигать 113 метров. Озеро популярно среди рыболовов, так как здесь всегда хорошо видно форель и окуня. На территории у озера обитают дикие звери. Бараны и олени, а также белоголовый орлан, являющийся символом Америки. Название озера можно дословно перевести как плоскоголовый. Когда-то давно на территории озера проживали народы, которые плохо друг друга понимали. Однажды здесь появились бледнолицые торговцы которые узнали, что индейцы называют людей с соседнего племени остроголовые, так как с раннего детства они носили узкие шапочки, ношение которых впоследствии деформировали головы и череп становился острым. На фоне остроголовых другие народы звали себя плоскоголовыми. Торговцы, особо не вникая в суть, решили назвать озеро именно так. Гранд Каньон, США. Большой или Великий Каньон. Одно из природных чудес света. Длина его составляет 446 километров. Он отчетливо виден с орбиты невооруженным глазом. На его территории и по сей день проживает племя североамериканских индейцев Хавасупай, чье название переводится как «люди сине-зеленой воды». Сам каньон начал свое формирование 5-6 миллионов лет назад. Люди живут здесь около 3000 лет. Но местные виды с тех пор почти не изменились. А значит, посетители Гранд Каньона могут наблюдать абсолютно те же пейзажи. Большой каньон привлекает внимание самых разных людей. Так, в 2013 году американский канатоход Ник Валенда перешел Гран Каньон по натянутому канату без страховки и попал в книгу рекордов Гиннеса.